اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمنتی جوشم الدین بھائی بنگلہ دیش تھی کہ آپ نے جانتے سے ایسے جی চেয়ারে বসে নামাজ পড়া কতটুকু জায়েজ আমাদের এক আলেম বলেছেন চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ নেই তিনি নাকি মদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বই লেখে মদিনে ইউনিভার্সিটির বিসি বা বিসির সাথে আলাপ আলোচনা করেও আসছেন এ কতটুকু কতটুকু সত্য আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম আল্লাহ রসুল্লাম আবাদ সম্মানিত জসিমুদ্দিন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন নামাজ তো আল্লাহর সবচেয়ে বড় আবাদত এবং এই আবাদতের সে মূল্যবান আবাদত আর কী হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন যে হাবিজ সালাওয়াত ও সালাওয়াত উল বুস্ত আল্লাহর সকল নামাজের হেফাজত করো বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজ অকমুল ইল্লাহ কনিতিন এবং এখন ইষ্টভাবে বিনয় নম্রতা খুশু খুশু নিয়ে নামাজ পড়ো এখন নামাজ পড়তে হবে কেবলামুখে হয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দর বাক্যে নামাজে যে সমস্ত শর্তগুলো আছে সব ঠিক রাখতে হবে কিন্তু ইসলামী শরীয়ত নিয়ম দিয়েছে যে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হোক বা বেমারি হোক বা অপারক হয়ে যাক তার ব্যাপারে শরীরতের আলাদা মাসালা কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গেলে তার জন্য শরীর কি করছে শরীর কি বাধ্য করছে নাকি কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে গেছে মসজিদ যাইতে পারে না তার জন্য কি তার এখন তাকে কি করতে হবে কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে মসজিদ যাইতে পারে না তাহলে তার জন্য নামাজ পড়তে হবে না কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে গেছে নামাজ বাদ দিয়ে তাহলে তার নামাজ পড়তে হবে না কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গেছে এমন আদেশ সাথে আরও ইশারাও দিয়েছে যে ব্যক্তি সুস্থ বসে যে সমস্ত আমল করতে অসুস্থ হয়ে গেলে সে আমলে সব তাকে দিয়ে দেবেন আল্লাহ এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি অপারক হয়ে গেছে দাঁড়ানোর জন্য দাঁড়াইতে পারে না তাহলে সে কী পড়বে বসে নামাজ পড়বে বসে না পড়তে পারলে আলা জামবেন পার্শ্বে অবস্থায় নামাজ পড়বে এটা তো হাদিসের বাক্য এই জন্য এমন এমন হোসেন রাজ থেকে বনিত যেটা বোখারি বর্ণনায় পাবেন দুই এক হাজার ছেষট্টিতে এমন এমন হোসেন রাজ বলেন কানাদ বি বাবা সির আমার একটা রোগে আক্রান্ত ছিল বাবাসির নামক রোগ আছে একটা তো আমি রোগে আক্রান্ত ছিলাম তখন নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাস করলাম যে এই সম্পর্কে তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সল্লি কয় মান দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো ফাইললাম তার সাথে ফাঁক আইদান তুমি যদি দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়তে তো তাহলে বসে পড়ো ফাইললাম তার সাথে ফাহলে জামবিন যদি তাও না পারো তাহলে পার্শ্বের শুয়ে শুয়ে কেবলামুখী হয়ে পাউডাকে টান করে শুয়ে কেবলামুখী হয়ে বাস শুয়ে পড়বে চিত হয়ে অথবা পার্শ্ববর্তী অবস্থায় শুয়ে নামাজ পড়বে কেবলা মুখে হয়ে মুখটাকে কেবলা মুখে হয়ে বা সুন্দরভাবে নামাজ পড়বে তো ইসলাম হচ্ছে সহজ করে দিয়েছে ইসলাম কোনো সময় কঠিন করে নাই তারপরে যে ব্যক্তি দাঁড়াইতে না পারে বসে নামাজ পড়ার সম্পর্কে দেখেন একজন দুজন আলেম না ইমাম শাহুকানি রহমাল নাউলুল আওতার নাইলুল আওতারের মধ্যে তৃতীয় নম্বর খণ্ডে দুইশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা এটা বলছেন যে ব্যক্তি দাঁড়াইতে অক্ষম আজই জানিল কিয়াম যে ব্যক্তি দাঁড়াইতে নামাজ পড়তে অক্ষম সে বুঝতে নামাজ পড়বে এই সম্পর্কে আল্লাহ ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তিনিও একই কথাগুলি বলছেন বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে অষ্ট নম্বর অষ্ট নম্বর খান মাজমোহর ফতুয়ার মধ্যে আট নম্বর খণ্ডে সাতশো সাতত্রিশ পৃষ্ঠায় তারপরে আল্লাহ ইবনে কুদামা রহমাহুল্লাহ মুগ্নি গ্রন্থের আল্লাহ ইবনে কুদামা রহমুল্লাহ মুগলি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চারশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় এ কথার একই সুন্দর কথা বলছেন যে আজমাল ওলামা ওলামা গান এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করছেন আল্লাহ আন্নামান লাইতিকুল কিয়াম লাহুয়া নিসল্লি জালেসান যে ব্যক্তি দাঁড়াইতে না পারে সে বসে নামাজ পড়বে এর মুগলি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চারশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করছেন তিনি এই কথাগুলি তারপরে এ সম্পর্কে সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে তো অনেকে বলছেন পূর্বের আলেমদের মধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করলাম হ্যাঁ তো সমসাময়িক আলমদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ তিনিও এই কথাটা এটিও বলছেন এই কথা খুব সুন্দর করে মাজমহল ফতোর মধ্যে চার নম্বর খণ্ডে ছশো কত নম্বর খণ্ডে হ্যাঁ আল্লামা ইবনে বাজ রহমাহুল্লাহ তার মাজমহল ফতোর মধ্যে বারো নম্বর খণ্ডে দুশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠে কথা উল্লেখ করছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়াইতে অক্ষম হয়ে যায় অপারক হয়ে যায় তাহলে কুরসির উপরে চেয়ারের উপরে নামাজ পড়বে ফেলা হারাজ তাহলে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তাত মাল্লাকে মাস্তাত আতুম আল্লাহকে সাহায্য মোতাবেক ভয় করো এবং আরও আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন ইদে আমার তো কুম্বি আমরিন তখন যখন তোমাদের কোনো কাজের আদেশ দে ফাতুমিন মাস্তাত আতুম তোমার সাহায্য মোতাবেক সেটাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করো হ্যাঁ সুতরাং এখানে তো এটা তো ই কোনো এখানে দোষের কারণ নেই তারপরে ইমাম নবী রহমাহুল্লাহ মাজমুল ফতোয়ার মধ্যে চার নম্বর খণ্ডে দুশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠ উল্লেখ করেছেন আজমাতিল উম্মাত ও আলা আনলামান আলা আন্নামান আজিজা আনিল কিয়াম 
ফিলফারিজাতে সল্লাহ ক আইদেন ওলা ইয়াদে তালাই যে ব্যক্তি দাঁড়াইতে নামাজ না পড়ে দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়তে পারে সে বসে নামাজ পড়বে এই বিষয়ে উম্মতগণ ঐক্যমত পোষণ করছেন এরা ফরজের বিষয় যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়তে পারে ফরজ নামাজ তাহলে বসে পড়বে তার এ আদা নাই দ্বিতীয়বার আর পড়তে হবে না এই বিষয়ে মামুন নবী রহিম আল্লাহ উল্লেখ করছেন সুতরাং এই যে বিজ্ঞপক আলামদের কোরআন এবং সন্নামতের কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসের ভিত্তিতে এইগুলি বলেছে তারপরে দেখেন আরব কান্ট্রির মসজিদগুলিতে এবং কি মক্কার ঘরে মসজিদ নবীতে মক্কার ঘরে হারামে মসজিদ নবীতে চেয়ার রাখা হয় যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়তে পারে সে বসে বলে দাঁড়াবে দাঁড়া দাঁড়াইতে পারে কিন্তু রুকু দিতে পারে না পাওয়া করতে পারে না তাতে ইশারা করবে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা চেয়ারে বসতে পারে কিন্তু সে দাঁড়িয়ে পারে না সে চেয়ারে বসা বা সাধ্য মোতাবেক সে নিচু হবে ইসলাম সহজ সুতরাং এই বিষয়ে তো ফতুয়া হয়েছিল ইসলামী ইসলামী ফাউন্ডেশনের এক ব্যক্তি বা অনেক জায়গায় ফতুয়া দিয়েছিল এই বিষয় নিয়ে তো অনেক তোরপার হয়েছে পরবর্তীতে সে এই বিষয় থেকে রুজু করছে ফিরে আসছে আর মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বই পুস্তক লেগছে বিশেষ সাথে আলাপ আলোচনা করছে এই সমস্ত বিষয়ে আমার জানা নাই এই কোথ থেকে বই লাগছে কোরআন আদেশের বাইরে বই লাগবে আর তারা অ্যাকসেপ্ট করবেন কীভাবে এই বিষয়ে আমি জানি না সুতরাং বিষয়টি তদন্তের অপেক্ষা রাখে আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নাম মোতাবেক আমল করার তফিক দান করুন আমিন হাজা সাল্লা নবী নামদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 